Muy buenas tardes. Este es un mensaje para todo México y en especial para Nuevo León. Créanme que siempre tengo en mente a mi estado. Cuando decidí registrarme a la precandidatura, era convencido que desde la presidencia a Nuevo León le iba a ir mucho mejor en todos los aspectos. Pero también por ello, ante el primer y mínimo riesgo, reasumí funciones. Pude haber nombrado a Javier Namarro gobernador interino del Estado, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad, nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos. Querían limpiarse fiscalmente. Y eso yo jamás lo iba a permitir. Y cuando íbamos llegando a un acuerdo, siempre llegaban Alito del PRI o Marco del PAN a reventarlo. Era tal el temor que contendiera que jamás quisieron negociar por las buenas. Por eso, cuando vi que el Congreso estaba ensañado en su impunidad y en dinero, decidí ir a tribunales. Acudimos a la Suprema Corte, Acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a muchos juzgados de distrito y tras una pelea legal larga, a último minuto, la máxima instancia no cerró la puerta. En ese momento decidí regresar a Nuevo León para que siga siendo imparable porque le demostramos a todo México que en dos años lo que logramos en Nuevo León no lo pudieron hacer en 40 y no iba a poner en riesgo ese legado. Hoy estamos aquí convencidos de que mi equipo, mi gabinete, porque hoy los vi, vamos a hacer el mejor gobierno en la historia de Nuevo León. Así que, tranquilos. Pero también esto me dejó una gran lección y tengo que compartirla. Fue tal el crecimiento en estos 10 días que tembló el sistema, lo digo con todas sus letras. La vieja política nos descarriló. En 10 días de precampaña y con tan solo visitar seis estados de la República, nos consolidamos en segundo lugar, mandamos el PRIAN a tercero en caída libre. En 10 días de campaña fuimos la esperanza de millones de jóvenes que estaban lejos de la política, con apatía total de que no se sentían representados ni por Morena, ni por el PRI, por el PAN, y vieron algo nuevo que los llenó de energía. Ahí están los videos en las redes. Ya quisiera Morena o el Prián tener el contagio y la potencia que tuve con Mariana en estos 10 días. Y fue tal la sacudida que tuvieron que acordar en lo más alto de estos poderes fácticos para bajar a Samuel García de la contienda. A ese PRI de Alito y Pan de Marco que creen que ayer ganaron, quiero decirles que al contrario. Y en el 24... En Nuevo León se van a topar porque le quitaron la opción fresca a millones de jóvenes y ahora México se ha dado cuenta de lo ruin que son para descarrilar un proyecto íntegro, incorruptible, que logró resultados en Nuevo León y los quería llevar al país. Hoy, desde Nuevo León les digo, se metieron con el Estado equivocado. Despertaron un león, se metieron con Nuevo León. En 2024... Tengan por seguro que los vamos a borrar de Nuevo León. No van a ganar un solo diputado de Nuevo León. Van para afuera. Y desde Nuevo León les mando un mensaje. Se van a topar también con pared a nivel nacional. Porque México sí tiene opción y es Movimiento Ciudadano a quien hoy refrendo mi apoyo total. Y les doy las gracias a Don Dante, al partido y al equipo y precandidatos que confiaron en mí que se impregnaron de energía y en estos 10 días les demostramos que ni Xochitl ni Chembaum tienen la energía, el proyecto y lo nuevo que es Movimiento Ciudadano. Hoy esto apenas comienza. Hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener y vamos a ganar y ya no nos van a poder bajar porque lo que hoy inició en todo México, esta sacudida de las juventudes, ya nadie los para. Muy buenas tardes. El gobierno del nuevo Nuevo León.